अर्चना जी आपको पता कोई भी फिल्म सुपरहिट होती है उसका एक एक किरदार सब कुछ हिट हो जाता है जैसे आपका वो किरदार था डाकू ज्वाला सिंह का वो मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं की है अच्छा हाँ सॉरी सॉरी मैं मैं फिल्मों में आने से पहले आप रियल में डाकू थे तो मेरे मिक्स हो गया ऑन ए सीरियस नोट सेवेंटीज में एक डाकू के ऊपर एक सुपरहिट फिल्म आई थी वो डाकू पूरे समय जर्दा मलता रहता था हंसी उसकी बड़ी खतरनाक थी आपसे कम थी पर बड़ी खतरनाक थी उसे होली बड़ी पसंद थी अच्छा है ना वो अक्सर ही दो दो तीन तीन महीने पहले अपने आदमियों से पूछता रहता था वेन इज होली कमिंग डायलॉग भी नहीं बोल सकते राइट्स का चक्कर है <laughs> तो समझ तो गई होंगी मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ है ना कहने का मतलब ये है कि कुछ फिल्में इस कदर हिट होती है कि उनके किरदार डायलॉग लोगों के दिलो दिमाग में बस जाते हैं ऐसी एक फिल्म आई थी गदर उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे इतिहास बना दिया था बाईस साल बाद एक बार फिर से तारा सिंह और सकीना की जोड़ी जो है वो गदर टू में दिखाई देने वाली है चलिए उन्हें बुलाते हैं सबसे पहले मैं बुलाने जा रहा हूं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम दमदार धमाकेदार सुपरस्टार सनी बाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका जोश देख रहे हैं बाजी आप ऑडियंस का यार बात करने दो हमें एपिसोड भी बनाना है दो मिनट रुको आप देखो बाजी जनता का हाल यहां पे आपको देख कर ये हो रहा है मैं सोच रहा हूं हमारे शो पे ये हाल है ये थिएटर में क्या करेंगे ये लोग अच्छा इसका एक सबूत हमने यहां पे भी देख लिया जब गदर को फोर के में दोबारा रिलीज किया हाँ। लोगों ने इतना प्यार दिया हालांकि सबने देखी हुई है तो सोचिए गदर टू के लिए पाजी कितनी जनता एक्साइटेड है थैंक यू थैंक यू पाजी जनता तो इतनी एक्साइटेड आप कितने एक्साइटेड हो गदर टू के लिए एक्साइटेड मैं भी बहुत है लेकिन थोड़ी घबराहट भी होंगी थोड़ी एक्साइटमेंट भी होंगी है लेकिन क्योंकि हमारी पिक्चर जो गदर थी जब लगी थी जी उस वक्त जितने भी हमारे लोग थे हमारी इंडस्ट्री में जितने भी थे सब लोगों ने उसे बहुत वो किया था oh लेकिन God. आप लोगों ने उसे जैसे उठाया सबके सब पलट गए <laughs> <laughs> अच्छा हम कुछ दिनों से देख रहे हैं क्योंकि गदर टू की प्रमोशन जो है जोरों शोरों पे चल रही है पाजी जहां पे भी जा रहे हैं तारा सिंह के गटअप में जा रहे हैं तो अर्चना जी पूछ रही थी पाजी की आज आप अपनी गाड़ी में आए ट्रक चला के आए वैसे पता है मैंने सोचा कि इनको भी साथ में ले जाना तो ट्रक ठीक रहेगा <laughs> अच्छा वैसे फिल्म सिटी में बड़ी सिक्योरिटी रहती है हर गाड़ी को चेक किया जाता है हाँ। लेकिन फिल्म सिटी वालों ने सनी पाजी गाड़ी का नंबर वहां पे दिया हुआ है कि इनकी गाड़ी को मत रोक ना गेट वेट उखाड़ देंगे <laughs> पाजी लोग इतने एक्साइटेड है ना कहते पिछली कदर में जो आपने हैंडपम्प उखाड़ा था वो हाँ। लोगों के दिलों में बस गया तो इसमें भी कुछ उखाड़ रहे पाजी इस फिल्म में उस पिक्चर में भी उखाड़ना है वैसे तो नहीं था नहीं तो कोई आदमी पम तो नहीं उखाड़ सकता <laughs> लेकिन जब वक्त आता है जब इमोशनली आदमी फंस जाता है चारों तरफ से अपने परिवार के लिए तो उसको लेकर ना वाहे गुरु आ जाता है बंदे दे अंदर आ जाता है अच्छा कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं जैसे पाजी ने हैंडपम्प खड़ा हमने एक सेकंड में लगाया मानने को क्योंकि पाजी की बॉडी बॉडी ऐसी अच्छी है जैसे दारा सिंह जी ने एक बार जहाज के पीछे रस्सी डाल के बांध दिया था ना हम तब भी मान गए थे क्योंकि दारा सिंह दारा सिंह है अब पाजी की जगह और कोई एक्टर होता फॉर एग्जाम्पल नवाज भाई होते हैं तो हैंडपम्प थोड़ी ना उखाड़ते वो वो देखते इतनी भीड़ है आसपास देखो स्कूटर किसका है स्कूटर बैठ के निकलो जान बचेगी भाई शादी दोबारा कर लेंगे फंसना ही है अर्चना जी कह रही थी गदर टू तो मैं भी कर सकती थी उसके लिए कहती मुझे ढाई किलो के हाथ की भी जरूरत नहीं आपको पता बिना हाथों के छह फिट तीन इंच का आदमी है कि उन्होंने यहाँ से उठा दिया बट अच्छा दोस्तों मैं ना हमेशा हंसी मजाक करता रहता हूँ अर्चना जी के साथ हमारा एक रिश्ता ही ऐसा है लेकिन आपकी मेहनत को सलूट है मैम मुझे पता है कि फिल्मों में आने से पहले कैसे आपने 
मेहनत की है जैसे मुझे अभी भी याद है मर्द फिल्म में आपने दारा सिंह का बॉडी डबल का रोल किया था अच्छा गदर में कितनी चीजें हैं इमोशन है उसमें उसमें एक्शन है उसमें रोमांस है भाजी आपको गदर में कोई ऐसा सीन था जो आपको लगा कि यार करने में मुश्किल आ रही है मुझे ऐसे ऐसा कुछ नहीं था बिकॉज मैंने जब कहानी सुनी थी तो उसी वक्त मुझे कहानी से बहुत प्यार हो गया था और उसको वक्त लगा बिकॉज हर उस वक्त फिल्मों बनाते बनाते एक दो साल लग ही जाते थे जी बस मुझे एक एक चीज का अफसोस रहा जो तू भी कहता रहता है जब तू हम लोग वहाँ थे ना अमृतसर जी 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 वहाँ पे मैं आ नहीं पाया क्योंकि भीड़ इतनी हो गई थी बहुत हुआ क्या था भाजी लोकल न्यूज चैनल ने ना टीवी चैनल ने खबर फैला दी कि सनी दोल आ रहे हैं मतलब सनी पाजी अगर पंजाब आ जाएं एक लाख आदमी क्योंकि मेरे पिताजी की भी ड्यूटी थी वहां पे पुलिस में थे एक लाख आदमी अर्चना जी अमृतसर स्टेशन के बाहर था उसमें से मैं भी एक था तो मतलब ऐसा सनी पाजी का क्रेज मजा आ गया था वाह तारा सिंह जी तो यहाँ पे मौजूद है अब वक्त है सकीना को बुलाने का प्लीज वेलकम ब्यूटीफुल अमीशा पटेल हेलो अमीशा वेलकम वेलकम जोरदार तालियां हो जाए अमीशा के लिए अमीशा आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू कसम से बड़ी महंगी वाली आइसक्रीम लग रही है आप <laughs> सकीना का यही हाल है तारा सिंह को पूछो हाँ वो तो मुझे पता है इसी अब मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि तारा सिंह पाकिस्तान कैसे चला गया <laughs> उस वक्त सनी पाजी पड़ोसी देश से जाके गदर मचा दिया इनके लिए आज की तारीख में इनका इंस्टाग्राम देख लो हाँ। तो पूरा भारत इनके लिए चला जाए उनको <laughs> बहुत मेंटेन किया हुआ है अमीशा आपने और आज पहली बार आप हमारे शो पे आई हैं बहुत प्यारी लग रही हैं आप आइए आइए बहुत बहुत स्वागत है आइए सनी पाजी अमीशा जी गदर टू आप कर रही हैं सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको गदर इतनी सुपर डुपर हिट आपको पता है जब आप अमृतसर में शूट कर रही थी ना तो जो सनी पाजी अभी हम जिक्र कर रहे थे तो सनी पाजी तो आए नहीं थे उस शेड्यूल में क्योंकि अमरीशपुरी साहब और अमीशा जी का ही रोल था तो मैं आपके दो तीन सीढ़ियाँ पीछे आप प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी ना सीढ़ियों पे जहाँ से भाग के आप ट्रेन पे चढ़ती हैं अच्छा मुझे बड़ा गुस्सा है मेरे को क्या पता था गुस्से में शूटिंग कैसे होती है मुझे लगा ये लड़की यार कैसी बार बार ट्रेन ही नहीं चढ़ी जा रहा है इससे नीचे को बाद में फिल्म देखी तो पता चला इनका काम यही था कि ट्रेन पे चढ़ी नहीं पाती और ट्रेन निकल जाती है आपको बचा लेना चाहिए था ना मुझे क्या पता था आप आ जाते मैंने ना थोड़ा सा हिमाकत की थी मुझे इतना क्रेज था कि अमरीशपुरी साहब खड़े थे और आप खड़ी थी और मैंने ना पाजी हल्का सा टैप किया अमरीशपुरी साहब के ऐसे कंधे पे oh उन्होंने पीछे घूम के देखा अरे कौन है भाई मैं कर नहीं अच्छा यही टैप आप मुझे करते तो क्या थप्पड़ नहीं इतनी हिमाकत नहीं कर सकते थे अच्छा गदर टू जो है उसमें इनका बेटा जो दिखाया गया वो जवान हो गया तो आसपास जो लोग शूटिंग देखने आए थे वो हैरान नहीं हुए कि बेटा बड़ा हो गया माँ वहीं पे अटकी हुई है <laughs> नहीं मतलब आप देखो कोई आपको फर्क लग रहा तो बहुत अच्छी बात है मतलब करियर की शुरुआत में ही सात साल के बच्चे की माँ का रोल किया था तो मैं भी पूछने वाला था कि आप एक्टिंग को लेकर ज्यादा डेडिकेटेड थी या किसी ज्योतिषी ने बताया था कि बाईस साल बाद यही फिल्म आपको कपिल शर्मा शो में लेकर जाएगी मैं मतलब सॉरी नहीं यही सुबह निकलना भूल सकती है आप अपने खुदा को भूल सकते हैं लेकिन हम उन्हें भूल जाए नामुमकिन है क्या सरप्राइज घर छोड़ के जा रही है ये तो कपिल जी इसके शो की सकीना है है हाँ, ऐसा तो लग रहा है बिल्कुल है ना <laughs> बिल्कुल सही था मैं घर छोड़ के लिए मैं अपना ड्रेस दिखाने आई हूँ और आज की तारीख पे भी गदर फिल्म इतनी ज्यादा फेमस है आज भी इसलिए मैं आज सकीना के जैसे ड्रेस करके आई कॉपी बड़ा करती है दूसरी हीरोना का ना <laughs> वो वो सकीना बनी थी ना वो दूसरे देश चले के लेने तो जो तो मैं बस स्टैंड में भी ना लेने जाऊँ बस यार तुम फालतू बातें क्यों कर रहे हो मुझे लगा कि ना मैं सकीना बन के आऊंगी तुम तारा सिंह बन के आओगे फिर हम इनकी फिल्म देखने जाएंगे साथ में है ना दो कॉर्नर वाली सीट्स बुक कर दो 
रोमांटिक नहीं मेरी इसको होने वाली तुम्हारी उसको होने वाली रोमांटिक वोमांटिक नहीं होना मैंने आगे परेशान करती है रोमांटिक रोमांटिक सीन्स है तुम कभी रोमांटिक नहीं हो सकते इनकी फिल्म में तो फिर एक्शन भी बड़ा था <laughs> तुम्हारी इन्हीं बातों के चक्कर में ना किसी दिन मैं सच में घर छोड़ के चली जाऊंगी झूठ बोलती भाई दस साल से मैं सेम बातें कर रहा नहीं जाती है <laughs> जाती भी है सात मिनट के अंदर अंदर आ जाती है मैम मुझे लगता है वो सोलह सोमवार के व्रत होते ना शायद गलती से मैंने कुछ खा लिया होगा तभी मुझे ऐसा पति मिला तुझे कम से कम अपनी गलती का पता तो है मुझे तो पता ही नहीं की मेरे से क्या गलती हुई सोचो कितना मुश्किल होता है जिंदगी में मैंने रखे भी नहीं थे फिर भी मुझे तारा सिंह मिल गया सोचो शर्मा जी आप सीख लो इनसे देखो 22 साल हो गए फिल्म को फिर भी आज इनकी जोड़ी कितनी रोमांटिक जोड़ी है हमें 10 साल हो गए तुम लड़ते रहते हो उनको मिली सकीना मुझे मिल गया अशरफ अली मैं <laughs> मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सनी पाजी <laughs> ये जब सो के उठती है ना तो सुबह सुबह इसकी आवाज ऐसी होती अरे कैसी लग रही हूँ मैं मैं <laughs> बंदा घबरा जाता है छह घंटे बाद आवाज नॉर्मल होती है इसकी अच्छा मैम ये पति है या मेटल डिटेक्टर हर बात पे बी 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 करता रहता है ये तुम कभी तारीफ नहीं कर सकते तारीफ की नहीं थी जिस दिन हमारी शादी हुई थी मैंने कितनी तारीफ की उसके बाद जब मैंने घूंगर उठाया ना मैंने कहा यार सारी जिंदगी काटनी है कब तक झूठ चलेगा सच रहो शर्मा जी ये औरत का हाथ है सिर्फ सक्सेस के पीछे नहीं होता ये अपने पति को पिघला कर उसका आकार भी बदल देता है धमकियां एक मजलूम आदमी को धमकी देती हो तुम हाँ प्यार से मान जाया करो मतलब इनसे कहीं भी कहीं भी जाने को कहो एक ही चीज मिलती है इनसे तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख वाह कोरियन बच्चों का सनी देओल <laughs> कहती मेरे को कहीं लेके नहीं जाता मैं इसको लेके गया भाजी रेस्टोरेंट में कहती कढ़ाई पनीर कितने का होगा तीन सौ का कहती डेढ़ सौ लो लो कढ़ाई रहने दो मुझे अखबार में डाल दो <laughs> बेचती है करवाती फिर मैं नहीं लेके जाता इसको आप क्या बने हो अरे हम लोग बने नहीं पहले से तेरे मम्मी पापा है नहीं मेरा मतलब आप क्या पहना हुआ है क्यों अरे बिंदु ये गदर का फीवर है <laughs> <laughs> तो ये अशरफ अली बने मैं अशरफ अली की बीबी बनी हूँ <laughs> दामाद जी आप तारा सिंह बन जाओ और बिंदु तू मैं तो सकीना <laughs> बनी हूँ ऑलरेडी तो <laughs> <laughs> अरे कपड़ों का तो ठीक है लेकिन मुंह को क्यों करेगी <laughs> ये कौन से एंगल से तुमको तारा सिंह लग रहे मम्मी अरे चापलूसी के एंगल से अरे इतने साल धामा जी का नमक खाया है तो थोड़ा सा मक्खन लगाना भी तो बनता है ना है ना कसम से आपने मुछे ना रखी हो तो पता ना चले माँ कौन सी बाप कौन सा है एक तो आज गदर आ रही है तो ये अशरफ अली बन घूम रहे हैं बीच में जंगल बुक आई थी ये पत्तों की चट्टी बहन के घूम रहे थे भाई साहब मोगली बन और ये तो बगीरा है ही बड़े मुंह वाली क्या दामा जी वो मोगली वाली बात मत याद दिलाओ क्या है ना ये मोगली बन के घूम रहे थे पत्ते पहन के बकरी आई सारे पत्ते चढ़ गई सच और पता है जिसे आप बघेरा कह रहे हो ना इसी ने आगे इनकी इज्जत बचाई थी थैंक यू थैंक यू मेरी बगीरा थैंक यू एक सेकंड आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं गैस बैठे हम सनी भाजी बैठे क्या बातें कर रहे हो अरे गैस से ही हम इंस्पायर हुए हैं देखो इनकी गदर एक प्रेम कथा बाईस साल से चल रही है वैसी हमारी प्रेम कथा भी बाईस साल से चल रही है फर्क इतना ही है कि इनकी प्रेम कथा से जीता हुआ था हमारी प्रेम कथा से ये पपीता हुआ है और सॉरी 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 पपीती हुई है <laughs> फीमेल है ना <laughs> हाँ तो पपीते के पेड़ से पपीता ही होता है स्ट्रॉबेरी नहीं होती अरे ये तो ऐसे ही बोलती रहेगी बल तोड़ी कहीं की हट <laughs> दामा जी लाओ दस हजार रुपये दे दो हम लोग गदर देखने जा रहे हैं ये ये फूल जो आप बाहर से लगाया क्या कान में से उगा है ये <laughs> किस बात के दस हजार रुपए चार पांच सौ की टिकट आ जाती है वो भी बढ़िया रिक्लाइनर अरे दामा जी और टिकट के पैसे तो अलग है बाकी साढ़े नौ हजार रूपए के हाँ मैं इनके लिए पॉपकॉर्न खरीदूंगी ना हाँ हाँ 
अरे ये ये भूख लगती है तो ये खाते हैं ना और ना मिले कुछ खाने को तो फिर ये कुर्सी के फॉर्म खा जाते हैं <laughs> और पिछली बार याद है याद है तुम्हें <laughs> आ, 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 नहीं, नहीं, मैं बताऊंगी मैं बताऊंगी <laughs> अरे पिछली बार ये सामने वाली औरत बैठी थी ना उसका जूड़ा खा गए थे शर्मा जी आप एक रुपए मत देना जहाँ जाते आप लोग बेस्ती करवा के आते हो तुम तो बड़ी ऑस्कर लेके आई हो ना ये तुम ऐसी बातें करते ना इसलिए तुमको सुनाते हैं अरे तो क्या हो गया हमारे प्यारे दमा जी एक बार एक टाइम सुनाते चार टाइम का बैठा के खिलाते भी तो है फ्री फंड में हाँ, है कि नहीं ये और सुन तू कान मत भर हमारे दामाद जी लाखों में एक है हमारा दामाद जिंदाबाद था जिंदाबाद है जिंदाबाद रहेगा ठीक है एक शर्त पे जा रहे हैं हम अंदर जा रहे हैं खबरदार जो कोई आया सनी भाजी हम जा रहे हैं कदर थ्री की तैयारी करने अच्छा सनी भाजी एक ऐसे वाहिद कलाकार हैं ऐसे डायलॉग सब फिल्मों के आज तक कभी इतने पॉपुलर नहीं हुए भाजी हमारे शो पे कभी भी कोई आता ना चाहे क्रिकेटर आ जाए कोई सिंगर आ जाए हम लोग हमेशा आपके डायलॉग वाले बुलाते रहते हैं <laughs> एक कागज पे मोहर नहीं लगेगी आ? तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा भाजी एक बार यार हो जाए तो जब ऐसे ही बोलो एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा ओ है। उसके बच्चे को उसकी माँ से मिलने से कोई ताकत कोई सरहद नहीं रोक सकती क्या बात है पाजी? पाजी पाजी के एक एक लाइन पे एक एक डायलॉग पे सीटियां तालियां बजती थी पाजी सारी डायलॉग तो लिखे होते थे कभी कभी जोश में ऐसा भी होता था इंप्रोवाइज भी कर देते थे आप <laughs> नहीं ऐसा तो नहीं था क्योंकि डायलॉग से भागता था <laughs> डायलॉग दिए जाते थे <laughs> लेकिन कभी नहीं पता था कि जो भी हम डायलॉग्स कर रहे हैं जो भी फिल्म कर रहे हैं कि उस तरह से आज लोग वो डायलॉग्स इतने फेमस हो जाएंगे लाइफ में सोचा ही नहीं था सनी डू नो कि कपिल तुम्हारे डायलॉग्स बहुत बढ़िया बोलता है तुम्हारे ही अंदाज नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता हो पर मुझे याद बहुत है हाँ तो बोल रहा है बहुत बढ़िया बोला हूँ चाहे घातक के हों पाजी मुझे माफ कर दो मैं एक <laughs> अच्छा पाजी का आवाज इतने दमदार हम कहाँ से निकाले थोड़ा बेस बढ़ा ना माइक में पाजी माफी चाहेंगे पता है ना पंप उखाड़ते हैं हाँ इसीलिए हमने पंप लगवाया नहीं था <laughs> ये मजदूर का हाथ है घातिया लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है ये ताकत खून पसीने की कमाई हुई रोटी की है मुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है और तू चाहता है मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहू तू कहे तो भौकू तू कहे तो काटू पाजी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते पता ये तो ऐसे इन्होंने फंसा दिया मुझे हम कहा बोल सकते हैं कपिल की मुझे बोलती थोड़ी धीमी लग रही है सानी इज रियली स्केड ऑफ यू आप जिसको स्केड इज जस्ट अ लव एंड एफेक्शन रिस्पेक्ट हां ये होता है अच्छा है शी इज कवर्ड अप टू यू बट नहीं नहीं कहना ये भी चाहती थी इनको वो वर्ड नहीं मिला इंग्लिश थोड़ी अगर ही स्केड ही स्केड दुनिया स्केड है इट्स ओके यू कैन आल्सो बी स्केड पाकिस्तान का दामाद है भाई डरना तो चाहिए जाहिर सी बात है पाजी जैसे लोग बड़ी फरमाइश करते हैं ना हम भी जब भी आप मिलते हैं हम भी आपको बोलते हैं कभी आप ऐसी कोई सिचुएशन फंसे कि आप गए किसी और काम के लिए हो और लोगों ने बोल दिया हो कि पाजी एक बार डायलॉग सुना दो कभी ऐसा होता होगा आपके साथ बहुत बार नहीं इमेज ऐसा बना बोलने से डरते हैं लोग घूर के थोड़ा सा देखता हूँ अच्छा वैसे पाजी के डायलॉग इतने जुबान पे रहते हैं ना ये हमारा दिनेश है ना जो गिटार पे बैठा है लाल रंग की गिटार लेके हाँ इसका पिछले साल यूएस का वीजा रिजेक्ट हो गया तो ये भड़क गया ये भी हाँ कहता एक मोहर नहीं लगेगी तो क्या दिनेश अमेरिका नहीं जाएगा वो कहते हैं अमेरिका नहीं तू आज घर भी नहीं जाएगा उन्होंने इसके ऐसी जगह पे स्टैम्प मारी दोनों पासपोर्ट सूझे इसके पाजी इतनी हिट फिल्में इतने हिट डायलॉग और स्पेशली गदर की बात जब करें जो आपने कहा कि एक मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान जाएगा अब जब कभी आप मैसेज आते हैं तो उसके बाद 
तो नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करते थे या आपके कागज रेडी रखते थे वो कि भाई इनके कागज रेडी रखो कहीं हमारे अंग्रेज ना उठा के पटक दे क्या बात है क्या बात है पाजी कैसा है आप कैसे हैं बस बढ़िया कैसे हैं आप क्या बात है मेरा फेवरेट हीरो हीरोइन आया जोरदार तालियां हो जाए कपिल मैं आज दिल से बहुत खुश हूँ तुमने सनी देवल जी और हमेशा पटेल जी को बुलाया हमेशा हमेशा पटेल नहीं अमीशा पटेल वो हमेशा पटेल ही रहने वाले तो कपिल शर्मा शो पे आके क्या शर्मा थोड़ी हो जाएंगे पटेल ही रहेंगे क्या बात करते हैं तू पाजी ये हमारे मोहल्ले के ही शेख हैं फेक ही हैं वैसे ये खाली बैठे रहते तो कभी भी आ जाते हैं बस मैं खाली बैठे रहता हूँ इसलिए आ जाता हूँ पाजी लेकिन आज पीछे से देख रहा था यार क्या करता है तीन तीन घंटा लगा रहता है यार इसके लिए जोरदार ताली है? क्या बात है कपिल आई रियली लव यू यार तीन तीन क्या लगा देता है तीन तीन घंटा लगा रहता है क्या करता है यार <laughs> मैं सची में पाजी एक चीज कहना चाहता अभी दो तीन एपिसोड रह गया है फिर क्या ये सीजन हमारा खत्म हो जाएगा हाँ। मैं कहूंगा आज ऐसे बात नहीं है दोस्तों पंजाब से बॉम्बे आना खुद का मुकाम बनाना इज्जत पाना लोगों से प्यार पाना ये कोई छोटी बात नहीं मैं दिल से कहता हूं मैं बहुत बड़ा फैन हूं देओल परिवार का मैं देओल परिवार का बहुत बड़ा फैन हूं बहुत अच्छा लेकिन एक बात बोलू ये भी दिल से बोलता हूं ये सारी बातें भी इसके ऊपर फिट होती है इसके लिए जोरदार ताली होती है क्या पाजी क्या बात है मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों का वर्क एथिक्स जो है ना वो मेरे को बहुत अच्छा लगा अच्छा अभी जैसे गदर टू आ रहा है दो ही लोग आया प्रमोशन के लिए ओनली टू पीपल वरना पाजी इधर तो इतना फिल्म के लिए लोग आते हैं ना प्रमोशन के लिए पंद्रह पंद्रह लोग आके इधर बेच जाता है और कुछ लोगों का तो फिल्म भी नहीं आता है फिर भी आके इधर बैठ जाता है आप गुस्सा मत करो फिल्म करो मैं पाजी सच में मेरे को आप लोगों से मिल के बहुत खुशी हुआ है लेकिन मेरा बुआ का तीन लड़का है पाजी उनसे मत मिलना आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा क्यों मेरी बुआ का तीन लड़का है एक असलम तारीख एक यूसुफ तारीख और एक नदीम तारीख और पूरा दुनिया जानता है कि तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख पे पाजी को गुस्सा आ जाता है और तारीख पे तारीख पे तारीख पे गुस्सा क्यों आता है क्योंकि तारीख पे तारीख मिला आज तक इंसाफ नहीं मिला है और आज पहली बार इनको इंसाफ मिला है कैसे मैं वो इंसाफ शेख सर मैं मैं आपको बता नहीं सकता मैं बहुत बार फेन है सर आप लोग में मैम बहुत अच्छा आप मैं गदर तू देखने के लिए गया था मेरा चाचा के साथ में अच्छा। आ, लेकिन उनका बाद में बहुत प्रॉब्लम हो गया क्या वो क्या हुआ आप गड्डी लेके निकले आपको प्यार हो गया वो गड्डी लेके निकले उनको जेल हो गया क्यों <laughs> जेल क्यों क्योंकि नोटों का गड्डी लेके निकले ना बैंक से तो उनको पकड़ लिया पुलिस ने और दुबई का पुलिस तो आप जानते हो माय गॉड इतना स्ट्रिक्ट थे दुबई का पुलिस ओ ऐसा सरिया से मारा पीछे चाचा को सर पहली बार मैं इतना बड़ा शेख को लेडीज आवाज में रोते हुए देखा बहुत बहुत खेर में कहा अपना फैमिली का बात लेके बैठ गया पाजी का बेटे का शादी हुआ कारण के लिए एक बार जोर दर तालिया हो गया बहुत आपको मुबारक हो जैसे पाजी हम आपको बहुत प्यार करते हैं और आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तो करण के लिए स्पेशली दुबई में फोर डेज और थ्री नाइट का स्टे हमारा तरफ से फ्री बस आपको अलग से तीन करोड़ रुपया देना मेरे को शेख साहब पैकेज फ्री है तो तीन करोड़ किस बात का नहीं पैकेज फ्री है तीन करोड़ में पहले मैं होटल बनाएगा उसमें रूम देगा ना उनको ऐसा नहीं नहीं मतलब मैं ऐसा कोई गरीब शेख नहीं समझना मेरे को मैं ऐसा हाँ। सर गरीब नहीं हूँ हम लोग पहले बहुत गरीब था अच्छा। हमें बहुत गरीब फैमिली से था मैं लेकिन आपकी वजह से हम अमीर हो गया इनकी वजह से इनकी वजह से कैसे मैंने गादर देखा उसमें आप वो हैंड पम्प उखाड़ते है ना हाँ तो मेरा वाइफ के साथ मेरा अर्चना जी बहुत जागरा हो गया तो घर पे मैंने गुस्से में मैंने भी हैंड पम्प उखाड़ दिए 
अंदर से तेल ही तेल निकला तेल ही तेल निकला मैं अमीर हो गया ये सब हुआ मेरे साथ में खेर मेरे को आपको बोलने का था एक चीज अमीशा जी जैसे आप ये जैसे शिमला है कुल्लू मनाली है बर्फ वाला जगह है ना उधर आप मत जाना क्यों अभी देखो आप इतना ब्यूटीफुल है इतना प्रिटी है इतना हॉट है तो आप उधर जाएंगे तो सब बर्फ पिघल जाएगा सच्ची में मैं कपिल मैं भी बर्फ वाला जगह पे नहीं जाता हूँ आप भी हॉट हैं थैंक यू मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं अच्छा तो मेरे से क्यों पूछ रहा है दुबई में पूछो सर मैं तो इतना हॉट हूँ मैं कभी स्वेटर भी नहीं पहनता हूँ अच्छा तो दुबई में तो वैसे बड़ी गर्मी होती कौन पहनता है ये हमारा चाचा को समझाओ ना साठ डिग्री में अर्चना जी सिक्सटी डिग्रीज में मेरा चाचा स्वेटर पहन के निकल लिया फिर फिर क्या निकल लिया साठ शेख साहब आप करने के आए यहाँ पे एक्चुअली देखो क्या एक फादर का इमोशन होते है जैसे अभी आपने कारण का शादी करवाया मेरा एक बेटी है मैं उसका शादी का सोच रहा हूँ सर अभी अच्छा तो आपको तो एक्सपीरियंस है जैसे लड़की वालों से आप मिले होंगे बातचीत किया होगा तो मैं एक लड़का देखा है शेख है तो मैं उसको अभी बुलाऊंगा अच्छा। तो प्लीज आप थोड़ा जजमेंट देना अगर आपको अच्छा लगा तो ऐसा करना आप और अच्छा नहीं लगा तो आप ऐसा करना ठीक है और आप ऐसा करना कब करना इनको जब मर्जी करो हमको अच्छा लगेगा करते रहो अच्छा लगता है तो वो मैं वो बुलाता है उसको शेख किधर है वो शादी के लिए सर आप देख लो ये शेख है क्या बनाना शेख है ये क्या कहा से आए हो आप किधर ससु जी पाव लागू एक मिनट और सब बढ़िया तुम शेख हो क्या भोजपुरी बोलते हैं ये ए, नहीं ससु जी हम भोजपुरी हैं आपकी लड़की के प्यार में हम शेख बने हैं अच्छा क्या बात है पाजी प्यार इंसान को क्या कुछ नहीं बना देता है अच्छा बेटा तुम आ, हमारे बेटी को फर्स्ट टाइम कभी मिला था ब्रेकफास्ट पे तब आप सो रहे थे <laughs> अच्छा तो दूसरा बार कब मिला था तुम उसको लंच पे तब भी आप सो रहे थे <laughs> तो तुम हमारा परमिशन क्यों लेने आया जब हम तीसरी बार सोएगा तो उससे शादी कर लेना चाहिए क्या बात है? नहीं ससुर जी आपके परमिशन के बिना हम शादी नहीं करेंगे इसीलिए तो आज हम शेख बन के आए हैं ऐसे कैसे तुम शेख बनेगा पहले इस बात का एतबार तो कर लिया जाए कि तुम शेख बनने के काबिल है या नहीं जी सर तुम अभी तक शेख बना नहीं है समझा ये तो अब एतबार ही बताएगा कि तुम शेख बनने के काबिल है कि नहीं है बोलो खजूर जिंदाबाद खजूर जिंदाबाद अब बोलो ऊट जिंदाबाद जिंदाबाद अब बोलो लिट्टी चौका मुर्दाबाद शेख अली शेख अली शेख अली तुम्हारा खजूर जिंदाबाद है उससे हमें कोई ऐतराज नहीं लेकिन हमारा लिट्टी चौका जिंदाबाद था जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा ज्यादा मत चिल्लो अब बता इधर क्या उखाड़ेगा तुम अरे वो तो सनी पाजी उनका ढाई ढाई किलो का हाथ है तुम खुद पौना किलो का है मिला के बकवास करते है मेरी बेटी का हाथ चाहिए तुमको हा, हा। अब बाप का हाथ मिलेगा तुमको चलो इधर सर कदर तू के लिए बहुत बहुत आपको बधाई हो पिक्चर पहले जैसा सुपर डुपर हिट होगा हमारा दुआ है आपका साथ में देख
हमेशा जब जैसे राकेश रोशन साहब ने आपको कहा कि आप श्योर हैं कि आप गदर करनी है तो जब फिल्म हिट हो गई फिर आप गई उनसे मिलने बड़े फोन आ गए थे जिन्होंने अच्छा। मुझे बोला था कि मत करो योर टू यंग हाउ विल यू प्ले मदर आप कैसे वहाँ का रोल करोगे जैसे अभी भी कर रही हूँ कैरेक्टर है करना पड़ता है यू वॉन्ट टू इन्जॉय योर कैरेक्टर्स चैलेंजेस तो बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन फोन आए थे लेकिन एक हादसा मेरे साथ बहुत फनी हुआ था जैसे सानी जी भी दूसरी फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे तो मैं इनके भाई बॉबी देओल के साथ हम रास की शूटिंग कर रही थी जी। और हम लोग जयपुर में थे और क्लाइमैक्स की शूटिंग हो रही थी एंड ऑफ द फिल्म का शॉट था जहाँ बॉबी को आके मुझे गले लगना है क्योंकि विलेन को हमने नौ दो ग्यारह कर दिया था और जयपुर फोर्ट में शूटिंग हो रही थी बहुत सारा क्राउड था जो एकदम ऊपर से हम लोग को नीचे देख रहे थे तो जैसे बॉबी जी ने मुझे गले लगाया तो चिल्लम चिली स्टार्ट अरे छोड़ इसको ये तो तेरी भाई की अमानत है तारा सिंह इसको पाकिस्तान से लेके आए अच्छा और चिल्लाने लगे शर्म कर शर्म कर तो ये तो लोगों का प्यार था क्योंकि तारा और सकीना इस तरह बस गए थे लोगों के दिल और दिमाग में कि कुछ और देखना ही नहीं चाह रहे थे <laughs> तो थैंक गॉड बाईस साल बाद फिर से आ रहे हैं वापस पर जब आपको पता चला कि ऐसे इतना खतरनाक रिस्पांस मिल रहा है फिल्म को कोई मन नहीं किया थिएटर में जाके चुपचाप देखें इस बार ही जाएंगे इस बार जाओगे हाँ बिल्कुल इस बार तो और नहीं जा सकते क्योंकि इस बार और ज्यादा पब्लिक आने वाली तारा सिंह को लेके जाऊंगा तारा सिंह के साथ जा सकते हैं आप अच्छा फिल्म तो फिल्म फिल्म के गाने इतने मजेदार जब ये गाना रिलीज हुआ ना मैं निकला गड्डी लेके लोगों को ऐसा फील होने लगा था कि असली सुख जो है वो ट्रक चलाने में ही है पूरे हिंदुस्तान की तरफ से देओल परिवार को करण की शादी के लिए बहुत बहुत मुबारक पूरे हिंदुस्तान की तरफ से तू प्रधानमंत्री है यूथोपिया की चुड़ेल कहां से आई तू यार तुम्हें मेरी शक्ल देखे चुड़ेल ने भूत यही याद आता है यार तेरा कुर्ता आंखों में पड़ रहा तेरा कुर्ता जो ना बता पाजी एक बोली आपके लिए स्पेशल अगर आप थोड़ा सा साथ देंगे ना तो पाजी मजा आ जाएगा बारी बरसी खटन खट के लिया दादर दादर पाली हिल भी ला सकता था मेरा बजट थोड़ा कम है और सुनो मेरी बात जी तुम लोगों को बधाई लेनी है ना उधर जूहू जाओ घर पे वहां पे बाहर मिल रही है यहां पर प्रमोशन करने के लिए आए यार घर में ना एक्चुअली मुझे घुसने नहीं देते आई एम नॉट अलाउड ब्रो ये तो है अलाउड ये अपने घर पे भी नहीं पाजी सीरियसली ये अपने घर जाता है ना तो उतर अंदर घुसने से पहले जूते उतारता है ये अपने जूते उतारता है घर वाले अपने उतार लेते तू किधर ये ये है इसकी घर में पाजी आप नॉर्मली बेल बजाते हैं घर की कैसी आवाज आती टिंग टॉन्ग ये बेल बजाता है बेल कहती तू कौन पाजी ये ना हमारे मोहल्ले की वो चाची है जिसको हर घर की खबर रहती है घर में कौन सी घंटी बज रही है पाजी एक्चुअली मेरे बचपन का दोस्त है पाजी बचपन में नहीं पता होता यार कई चीजों का <laughs> हो जाती हैं गलतियां माफ कर मेरे को अब मैं बड़ा हो गया हूँ <laughs> हाँ बड़ा तो तू हो गया <laughs> ये तो मानना पड़ेगा ये सब बातें ना कर तू बारी बर्ती करने गया घर के लिए अंधी कार चल बार डिस्टर्ब करने आ गया तुम लोग दोनों ये लकड़ी की चीज को पीट रहे जिसको पीटना चाहिए वो खड़ा बकवास कर जा रहे हैं क्या जरूरत थी तुम लोगों को इसके साथ ढोल बजाने की अरे सर हम इनके लिए नहीं हम तो सनी पाजी को देखने आए हैं देख लिया चलो मेरे को बोले थे कि मेरे बस एक बार जोरदार तालियां हो जाएं पंजाब के शेर के लिए पंजाब के शेर आए यस ये पंजाब की लोमड़ी भी आई है तूने कौन सी मेरे पीछे पूछ देख ली और तो हिमाचल साइड बिना पूछ वाली होती है कभी जाके देख क्या बात कर रहे हो इतने बड़े सर बहुत बहुत मुबारक पहले तो शादी की सर इतने लोग बुलाए आपने सर मेन आर्टिस्ट को आप भूल ही गए नहीं मैं गया था <laughs> और मैं अपनी बात कर रहा हूँ तू अपनी बात ना किया कर तू बात लिया कर पाजी पता नहीं इसमें ना क्या मैजिक है ये अच्छा ही नहीं लगता <laughs> एक बात बता मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ मैं तुझे क्यों अच्छा लगू मैं अच्छा लगना चाहिए ऑडियंस को आ... मैं अच्छा लगना चाहिए हमारे गेस्ट को अच्छे लगते लगा ना अच्छा आप मुझे अच्छे लगते आप अच्छे लगते हैं शूटिंग के बाद मैं आपको दे दूंगा ले जाना इनको <laughs> भाई सच में आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर मैंने ना अभी शादी में नाच रहे थे बेटे हाँ। की 
तो मेरे पापा भी ना मेरी शादी में ऐसे ही नाचे थे तेरी शादी में वो तो हर शादी में नाचते उनका काम ही यही है हाँ और प्रॉब्लम ये है इसके पापा पापा बनकर नाचते मम्मी बनकर नाचते हैं आप चले जाओ अमृतसर किससे भी पूछ लो चोली के पीछे क्या कहते राजू के डैडी पाली चिड़ता पता क्यों है क्योंकि मेरे पापा के ठुमकों पे ना सबसे ज्यादा पैसे इसके दादा ने लुटाए झूठ बोल रहा है कोई बात नहीं है सच है पर मैं इससे ज्यादा थोड़ा सा पाजी मैं आपसे नाराज हूँ ठीक है वेरी गुड शाह गो अब जाओ प्लीज हेलो अभी तो मैं सन्नी भाई से बात कर रहा हूँ तो तू इतनी उंगली कर रहा है इतना भड़क रहा है अगर वैसे मेरा थोड़ा सा मूड कहीं अमीशा जी से बात करने का हो गया तूने वो खड़े खड़े अशरफ अली बन जाना <laughs> एक तो मेरा बस नहीं चलता वरना ना मैं तेरा बस का तेरा ऑटो भी नहीं चलता चलता होता तो इधर ना आता तू मेरे अच्छे खासे काम चलते हैं मैं क्यों ऑटो चलाऊंगा मैं भाजी इसको इतने काम लगवाता हूँ इसको मेरे शो पर ही आना पता नहीं क्यों ये एक नई कंपनी आई है वो कुत्तों के लिए डायपर बनाती है <laughs> तो तूने कुछ नहीं करना तूने खानी पहन पहन के ट्राई करके बताना फिटिंग तो नहीं गलत <laughs> मैं क्या कुत्तों का मॉडल हूं तो उनको मैं पहन पहन के दिखाऊंगा <laughs> यार मेरा अच्छा काम चल रहा है भाजी देखो बड़े बेटे की शादी आपने कर ली जब छोटे की होगी ना तो उसका अरेंजमेंट मैं देखूंगा हाँ देखो देखने में कोई मनाही नहीं है इंस्टाग्राम पे वीडियो घूम रहे हैं सब देखो आप अरेंजमेंट बहुत अच्छे है घुसना नहीं अंदर यार घुसना क्यों हाथ देखे तूने पांच किलो का हाथ मुंह पे पड़ेगा ना तेरे सारी दुनिया जानती ढाई किलो का हाथ ढाई किलो का नहीं ऐसे मारेंगे ना तेरे तो ढाई और ढाई पांच हो गए नहीं तो भाजी मैंने ना अभी अभी इवेंट कंपनी खोली एक नहीं बल्ले बल्ले हरिपा डॉट कॉम भाजी हमारी कंपनी खासी है हम मुंबई में ना पंजाब जैसी शादी कराते हैं अच्छा तेरी अपनी शादी एनजीओ ने करवाई है आप यकीन नहीं करेंगे सामूहिक शादी नहीं जो होती उसमें इसको अलॉट हुआ एक नंबर दुला भाजी ये फेरे ले रहा था चौथे फेरे में ना इसका सेहरा गिर गया दुल्हन ने देखा वो मंडप टाप के ना दूसरे मंडप में चली गई हाँ दूसरे के साथ फेरे लेने लगी कहता जी मेरी तो इसके साथ शादी हो रही है कहती ये कौन है कहता ये मेरे दादाजी कहती मैं इनके साथ कर लूंगी ये ये इसके साथ नहीं करनी मैंने क्या होता कि शादी में ना जो सालियां होती जीजा के जूते चुरा लेती हैं इसकी सालियां सच में चोर थी जीजा के नहीं पूरी बरात के जूते चुरा के गई है ऐसी कोई बात नहीं हुई भाजी इसकी शादी जब हुई ना मैं आपको बता नहीं सकता दूल्हे ने तो सेरा बांधना ही होता है ये जिस घोड़ी पे बैठा था घोड़ी ने भी सेरा बांधा था हाँ मैंने घोड़ी से पूछा तूने क्यों बांधा कहती इधर आओ बताती हूँ <laughs> कहती इसने शादी करनी है एक बार मेरा रोज का काम है अगर किसी ने देख लिया मैं इसको लेके गई हूँ कहती मेरा करियर खत्म <laughs> ये ऐसी स्कीमें लगाता ना भाजी इसकी शादी खुद की शादी बरात में पैसे लुटाते लोग ये अपनी शेरवानी में वैक्यूम क्लीनर छुपा के ले गया वो पैसे उड़ रहे जमीन पे ही ना गिरने दे हवा में कैच कर रहा है पकड़ा तब गया इसने अपनी सास का जुड़ा ही खींच लिया पीछे से इतने कंजूस लोग पंडित ने शादी करवाने के लिए ना घी निकाला उसने जैसे घी निकाला इसके रिश्तेदारों ने चपातियां निकाल ली कहते जी हमने कभी देसी घी लगा के रोटी खाई जा यार कपिल बेस्ट सोल्यूशन मैं देती हूँ आपको जी रजिस्टर्ड मैरिज करवा दू उसकी पहली परफॉर्मेंस खराब होती है ऊपर से आप में बोल रहे <laughs> मैं बताता हूँ अनिशा जी जब ये पहली बार लड़की देखने गया ना तो हाँ। सालियों ने घेर लिया इसको कहती जीजू आपके कितने अफेयर हैं कहता हाँ, तीन हाँ। वो खुश होके गई कहती दीदी आप जीत गई जीजू के सिर्फ तीन ही हैं <laughs> ऐसी कोई बात नहीं हुई हाँ। इसकी वाइफ स्वागरात पे हल्दी वाला दूध लेके आई कहता ये तो चोट लगने में पीते हैं वो कहती अपना मुंह लाओ कहती पियोगे उसके बाद क्या हुआ हिम्मत तो है नहीं थी इसमें कहता घूंगड़ तो उठाओ चेहरा दिखाओ उसने ऐसे घूंगड़ उठाया उसने इसका मुंह देखा कहती <laughs> ओ यार मैंने एक ही बात बोलनी है बारी बरसी खटन गया सी खट के लिया गर्मा गर्म चाय गर्मा गर्म चाय बारी बरसी खटन गया सी खट के लिया चाय आप सबको राजू की बाय 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 पाजी जैसे पर्दे पे आपकी इमेज है गुस्से वाली तो करण ने बहुरानी से आपको डायरेक्ट मिलवाया था कि धर्म पाजी के थ्रू गया था कि अगर मेरे बाप को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो उनका बाप ही है नहीं आ, अपनी मम्मी के थ्रू आया था मेरे पास अब देखा डायरेक्ट नहीं क्या बंदा <laughs> <laughs> तो बड़ा क्यूट खुश भी बहुत सी का कर बिकॉज कर कोई बेटी नहीं है ना जी 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 तो बहुत खुश होया मैं बाँ। तो मैं बहुत ही खुश हूँ बहुत बहुत मुबारक बाजी बहुत ही खुश हूँ बट 
सानी सानी कारण बहुत डरता है तुमसे या मतलब खुल के बात कर नहीं पाता है पता नहीं हमारे यहाँ है कुछ ऐसा कुछ <laughs> पापा बहुजी से डरते थे मैं पापा से डरता था oh, <laughs> ये कुछ सिलसिला चलता ही आता है पर ये डरने का डर डर इस तरह से नहीं होता वो क्या होता है जैसे मैं अपने बारे में कह सकता हूँ पापा से डरता हूँ नहीं लेकिन हमेशा ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई बात इनको पता चल गई मेरे को पढ़ने वाली है तो शरारते हम ऐसी ऐसी चीजें करते हैं लगता है शायद वो पता चल गई होगी वो वाली पता चल गई पेरेंट टीचर्स मीटिंग में तुम जाते हो नहीं अब मैं मैं नहीं गया आई हैव नॉट बीन मेरे मेरे यहां पर भी कभी नहीं कभी होता था कभी ऐसा नहीं था बट छुप जाते थे हम लोग सनी भाई आपके फैंस के लिए हमेशा आप जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स Instagram पे या कहीं पोस्ट करते हैं लोग ना बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं मैं नीचे कुछ आपको दिखाना चाहता हूं दिखाइए प्लीज ये सनी पाजी ने फोटो डाला है आधे चश्मे के साथ आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं ये एक आंख से थ्री फिल्म देख रहे हैं दूसरी से टू ये चश्मा इन्होंने किश्तों पे लिया है अभी आधा आया है बाकी आधा बाद में आएगा फन फैक्ट ऑनलाइन शॉपिंग में फिफ्टी डिस्काउंट वाले चश्मे ऐसे ही निकलते हैं इन्होंने दुकानदार को बोला चश्मा महंगा है थोड़ा कम कर दो उन्होंने एक शीशा कम कर दिया और दिखाइए लगता है ये किसी फिल्म का सीन है फिल्म के एंड में इनके भाई के पास चश्मे का दूसरा हिस्सा मिलेगा और दिखाइए अमीशा जी ने फोटो लाया ऑफ फॉर माय फाइनल वर्क ट्रिप ऑफ 2022 गोवा वाओ आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स आप तो एयरपोर्ट से आ रही हैं लेकिन जब बस स्टैंड से बाहर आओ तो ऑटो वाले ऐसे ही घेर लेते हैं अरे उनकी टीम के लोग हैं भाई आपके स्टाफ की वैकेंसी निकले तो बताना मैं आधी सैलरी पे भी काम करने को तैयार हूँ किसी ने उसको रिप्लाई किया मैं तो जेब से भी देने को तैयार हूँ और दिखाइए आपका मिकी माउस बहुत क्यूट है मैं इसको गले लगाना चाहता हूँ देखो जी इनोवेटिव तरीका है फ्लट करने का अगर आप बता दें कि गोवा में कहाँ रुकेंगी तो मैं अभी अपनी देहरादून का टिकट कैंसिल करा के गोवा आ सकता हूँ आपके शहर का है कोई आदमी देखो आप हाँ। और दिखाइए सनी भाई ने फोटो डाला बर्थडे भुट्टे ट्रीट विद गैंग ओ वाओ ओ लवली आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं अब ये जगह फेमस हो जाएगी टूरिस्ट गाइड लोगों को दिखाएंगे यहाँ सनी देओल भुट्टे खाते हैं फोटो में सब मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से दुखी है इतने बड़े स्टार ने अपना बर्थडे भुट्टे में निपटा दिया भुट्टा खा लो तो फिर बाद में दांत में फंसे हुए भुट्टे को निकालने में पूरा दिन निकल जाता है और दिखाइए सनी पाजी समझ नहीं आ रहा इन सब में से भुट्टे वाला कौन सा है रिप्लाई किया भाई उसी से तो फोटो खिंचवाई है इन्होंने और दिखाइए अमीशा जी ने फोटो डाला गदर टू शूट मोर तारा सिंह सकीना इन डीप कॉन्वर्सेशन एनी गेस इज वट वी आर टॉकिंग अबाउट ओके आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं अमीशा जी शायद आपको पता नहीं लेकिन आपके पीठ पीछे चार लोग बातें कर रहे हैं <laughs> अमीशा जी सनी पाजी को बता रही हैं कि ये सलवार पांच हजार की बोल रहा था मैंने छह सौ में खरीदी <laughs> अमीशा बोल रही हैं शायद गलती से मैंने आपकी सलवार पहन ली और आपने मेरी <laughs> और दिखाइए ये कह रही है कपड़े गंदे हो गए अब कैसे धुलेंगे हैंडपंप तो आपने उखाड़ दिया और दिखाइए ओहो क्या बात है भाजी हॉट तारा सिंह दिस इज हॉट तारा सिंह मुझे कमेंट करना चाहिए गो विद फ्लो नीचे कमेंट देखते हैं इतने प्रेशर वाले झरने में जाओ तो पजामे में नाड़ा कस के बांध लेना चाहिए <laughs> पक्का इन्होंने पानी की टंकी उखाड़ दी तभी इतना पानी आ रहा है <laughs> दोस्त ने मुझे बोला कि सनी ने झरने के नीचे फोटो डाला है मैं लियोनी समझ के देखने आ गया <laughs> और दिखाइए इनका हाथ ढाई किलो का है तो उंगली चार सौ ग्राम की तो होगी <laughs> किसी ने उसको रिप्लाई किया जब तुझे पता है तो क्यों उंगली कर रहा है <laughs> और दिखाइए ये अमीशा ने फोटो डाला बैंकॉक डूइंग व्हाट वी डू बेस्ट यमी थाई फूड इन अवर टमी दिखाइए नीचे कमेंट्स 
इनमें शर्त लगी है जो पहले नारियल पानी खत्म करेगा वही सारा बिल देगा <laughs> मेहमान के जाने के बाद हम भी खाने पे ऐसे ही टूट पड़ते हैं <laughs> मैडम मेरा फूड खाते हुए मेरी थाई पे गिर गया था क्या उसको थाई फूड कह सकते हैं <laughs> और और दिखाइए खत्म <laughs> दोस्तों जैसे सन्नी पाजी तारा सिंह अपने प्यार के लिए हदें पार कर गए सरहदें पार कर गए अपनी पत्नी को लाने के लिए आप में से कौन ऐसे जिनको लगता है कि हमने भी आउट ऑफ द वे जाके कोई ऐसा काम किया है आप अपना कोई मजेदार किस्सा हो तो शेयर कर सकते हैं कौन जी भाई साहब मेरा नाम शुभम गुप्ता है मैं गोरेगा वेस्ट से आया हूँ बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभम बोला की प्यार को हद से पार करने के लिए तो मैंने भी कई सारे तो कारनामे किए हैं पहले ये बताओ इतनी दूर से आपने हमेशा पटेल को देखा है धड़कन आपकी नॉर्मल है नहीं सर 120 डिग्री है 120 डिग्री यस सर ये थर्मामीटर से चेक करते हैं दिल सर पता चल रहा है <laughs> सर आवाज आ रही है हाँ हाँ आ रही आ रही आ रही नहीं चल रहा है तभी तो खड़े हो यस सर वो तो है बस पेंट का ध्यान रखना नीचे ना गिर जाए आप बेल्ट है बेल्ट है नहीं बहुत अच्छी बात है यस सर सर जैसे कि आपने बोला कि प्यार को हाथ से पार करने के लिए जैसे कि संजय सर ने पाकिस्तान जाकर के पाइपलाइन लेके हैंडपंप तोड़े थे इसी तरह मैंने भी प्यार में अपने अपने जो जिससे मैं प्यार करता लड़की से उसके पास गया और बोला कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ लेकिन वो नहीं करती थी तो मैंने उसको बोला कि क्यों नहीं करते हो मैं आपके लिए क्या करूं तो उसने बोला कि आप सीढ़ियों से कूद सकते हो मेरे लिए तो मैं बोला तो क्या, क्या, क्या कर सकते आप सीढ़ियों से कूद सकते हो मेरे लिए तो मैंने तीन से हाँ तो मैंने तीन ये कैसी लड़की है जो बोलती सीढ़ियों से अगर मैं कूद गया तो मुझसे प्यार करने लगेगी सर सीढ़ियों से क्यों लड़की का कर्तव्य दिखाने का काम है फिर आपने कूद के दिखाया उसको यस सर मैं कूदा तीन सीढ़ियों से कूदा तीन तीन सीढ़ियों से कूदा तीन सीढ़ियों से यस सर एक दो तीन यस सर जान जोखिम में डाल के फिर फिर क्या हुआ फिर कूदा तो मलम पट्टी हुई मेरी अच्छी खासी तीन सीढ़ियों में भी चोट लग गई सर लगता है तो मैंने मलम पट्टी की फिर मैं उसके पास गया वापस बोलने की अब मैं ठीक हूँ मतलब हो गए तो वो बोलती है कि आप तो अगर जब आप सीढ़ियों से गिरे वो, वो उठाने नहीं आई आपको नहीं सर मैं तो अपने घर की सीढ़ी से कूदा था ना तो उसने, उसने कैसे देखा फिर उसने देखा भी नहीं उसने नहीं देखा सर उसने क्या बोला तुम कूदो मुझे तुम पे विश्वास है हाँ सर उसने बोला की आप कूदो हो जाए तो ठीक मेरे को बताना तो आप नहीं कूदते आप बोल देना मैं कूद गया था नहीं सर ऐसे झूठ नहीं बोल सकता ना प्यार किया है ना सर सर में कूदा फिर मलम पट्टी हुई मैं गया उसके पास बोला कि मैं कौन सी मलम थी अच्छा फिर फिर क्या बोला आपने मैं गया उसके पास बोला कि आप ठीक हो देखो पट्टी वट्टी लग चुकी है देख हाँ। लो फिर उसने बोला कि आप तो कहीं से भी कूद जाते हो अकल मंदो मैं आपके साथ कैसे रहूंगी मैंने बोला मैंने बोला फिर मैंने बोला की ठीक है जाओ तुम तो कहीं से भी कूदने के लिए बोलती हो घर का एक लौता लड़का हो कल को कुछ हो गया तो कौन दिखेगा मैंने भी बोला कि आप जा सकते हो ऐसी क्या आग लगी थी जो गर्लफ्रेंड <laughs> बेटे आप पढ़ाई वढ़ाई करो कहा किन चक्रों में पढ़े हो yes, पढ़ाई वढ़ाई करके अपना करियर बनाओ अच्छा सा अपने माँ बाप के लिए सोचो कुछ लड़कियां आपको अपने आप ही लड़कियां जिम्मेदार लड़के उनको अच्छे लगते हैं yes, हाँ दो सीढ़ियां कूद के मैं प्यार कर लू अब अगली क्यों करेगी कूदना पड़ता है उस पर भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए अच्छा मुझे माफ कर दे बैठे शुक्रिया शुभम आप बड़े प्यारे हो यार थैंक यू प्लीज बैठिए और कोई हमारे दोस्त जी जी मैडम हेलो कपिल सर हेलो एवरीवन हेलो जी आप <laughs> इसके बाद मुझे लगा कविता शुरू करी मैं आपको सुनाने वाली हूँ <laughs> एक स्वलिखित कविता जी जी क्या नाम है आपका सर मेरा नाम आफरीन शेख है जी आफरीन बहुत बहुत स्वागत है आपका जी थैंक यू सर जैसे आपने कहा है प्यार में हाथ पार करना तो मैंने भी एक हाथ पार की है प्यार में कौन सी <laughs> सर मेरे रिश्तेदार में दूर के रिश्तेदार में एक लड़का है हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं बट उसकी फैमिली ने उसका रिश्ता कहीं और फिक्स कर दिया सगाई अच्छा। और मैंने उस सगाई को तोड़ दिया क्या आप बता सकते कि आपने कैसे तोड़ा <laughs> एक्चुअली कहते हैं ना 
अपने प्यार को पाना जरूरी नहीं होता मैं चाहती हूँ मैं जिससे प्यार करती हूँ वो चाहे मुझे ना मिले लेकिन वो खुश रहे अगर वो उस शादी करता उससे तो वो बर्बाद हो जाता कैसे क्यों <laughs> लड़की शराब पीती थी नहीं 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 <laughs> नहीं सर एक्चुअली ना मैंने बहुत जगह से पता कर लिया था जहाँ उसका रिश्ता फिक्स हुआ था एक्चुअली वो जो उसकी लड़की के बाप जो थे ना उन पर लोन का कर्जा बहुत था अगर इससे इसकी शादी हो जाती तो वो लोग प्लान थे क्या जब लड़की की शादी हो जाएगी तो लड़का ही लोन चुकाएगा तो मैं ये नहीं चाहती तो आपको ये सारी प्लानिंग कैसे पता चली मुझे एक्चुअली लड़का जो है वो गांव का है तो मैंने गांव में हर एक जगह पता किया था मैं भी तो देखू ना किससे शादी हो रही है मुझे देखना है की खुश रहेगा की नहीं रहेगा भले से मुझे ना मिले बट मैंने पूछताछ किया इधर उधर इतना ख्याल है आपको कितनी अच्छी बात है इतना ख्याल लड़के की बहन ने नहीं रखा होगा उसका जितना मतलब आप कर रही है कि खुश रहना चाहिए आफरीन आप क्या करती हैं मैं मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ अब बहुत प्यारा बोलती हैं आप थैंक यू सो मच सर शुक्रिया आफरीन धन्यवाद शो में आने के लिए थैंक यू सर और कोई हमारे दोस्त भाई बंधु जिनको टीवी पे आने का कीड़ा हो कोई आज ही जी भाई साहब मेरा नाम रऊप शेख है मैं पूना से आया हूँ जी 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 स्वागत जी, है आपका जी आ, सर जैसे आपने कहा प्यार के लिए आ, जैसे पाकिस्तान चले गए जी जो अपने प्यार को पाने के लिए तो सर मेरी गर्लफ्रेंड थी और वो बहुत जिद्दी थी उसका बर्थडे था और उसको गिफ्ट चाहिए था महंगे वाला और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कौन सा गिफ्ट चाहिए था उनको आ, उनको एक रिंग चाहिए थी और वो रिंग मैं सोच रहा था एक दो तीन हजार तक आएंगी लेकिन उसने जो रिंग देखी थी वो साढ़े की थी मेरे पास उतना पैसे नहीं थे तो मैंने कॉलेज टाइम की बात स्टूडेंट थे आप जी तो आ, मैंने हद पार कर दी और अपने ही घर में चोरी कर दी हमारे घर में जो बकरी थी वो तो बकरी बेच दी मैंने चोरी से अब वो बकरी बेच के उसको गिफ्ट ला कर दिया और दिन भर पूरे खर्चे हो गए पैसे और शाम में जब मैं घर पे आया तो बकरी और जिसको मैंने बकरी बेचा वो मेरे घर पे बैठे हुए थे क्यों एक्चुअली हमारे बकरी को आदत थी आप कहीं पर भी छोड़ दो वो शाम में घर आ जाती थी तो वो पीछे पीछे वो भी आ गया तो उस उस मोहल्ले में कोई बकरा भी था <laughs> जो बकरी वापस आ जाती थी मैं घर में भी था ना बकरा <laughs> यार क्या देखो आप कंट्रास्ट देखो आप आप दूसरे देश चले गए और ये बकरी बेच दी यार क्या <laughs> <laughs> तो ऐसे हादे पार कर दिया हमने भी प्यार किया आप बकरी वापस नहीं ना आती तो बकरी आपकी गर्लफ्रेंड के सपने में आना शुरू कर देती हाँ <laughs> बोलती मैं कहाँ ले आए मुझे शुक्रिया भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद और कोई हमारे दोस्त अपनी बकरी अपना किस्सा शेयर करना चाहते हो जी जी मैडम नमस्कार हेलो कपिल जी नमस्ते जी अमीशा जी नमस्ते सन्नी जी अर्चना जी सारे दर्शकों को मेरा सत्याकाल सत्याकाल जी माई सेल्फ पीना गुजराल भंडारी अच्छा जी जिस लड़के से मैंने शादी करनी थी हाँ जी हो नहीं रही थी अच्छा जी एक दिन मेरी एक सहेली ने कहा तेरह दिन काले कुत्ते को रोटी डाल अच्छा जी फिर क्या होगा फिर मैंने तेरह दिन काले कुत्ते को रोटी दी नहीं हुई उस लड़के को खिला दी होती ना तेरह दिन तो मान जाता <laughs> अच्छा फिर क्या हुआ मैम बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपकी फिर फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़का चाहता नहीं था वो कहता था ये लड़की कम पड़ी हुई मैं बहुत पड़ा हुआ हूँ अच्छा बड़ी अड़चन आ रही थी तो उसकी माँ कहती थी मैंने तो इसी लड़की से शादी करनी अच्छा इस लेवल तक पहुँच गई थी बात फिर मैंने सोलह सोमवार के व्रत रखे अच्छा जी फिर मंगलवार आ गया होगा <laughs> उसके बाद फिर क्या हुआ जी उसके बाद मेरी शादी होगी उसी लड़के के साथ उसी लड़के के साथ वाह अच्छा मेरे को एक गम है क्या जी सन्नी जी ने अमीशा को पाने के लिए हैंड पंप उखाड़ दिया हाँ जी और मेरे पति ने कुछ नहीं किया आज तक कुछ नहीं किया अब आप बताओ मैं क्या करूं? कितने साल हो गए आपकी शादी को 47। वाह क्या बात है ये तो अच्छा आप देख लो इतने पढ़े लिखे लोग भी हो ही जाती शादी उनकी भी <laughs> कर ही लेते हैं आप बड़ी प्यारी मजेदार बातें करते हो मैम बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के बड़े बड़े मजेदार किस्सा सुनाया आपने शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू फॉर कमिंग पाजी कुछ अफवाहें हैं जो उड़ती रहती हैं तो मैं क्या चलो क्लियर कर लूँ आप आज बैठे हो अफवाह ये है कि करण की शादी में जो मेहमानों को लड्डू दिए थे धर्म पाई ने कहा कि सबको ढाई ढाई किलो देने और आपने एक एक हाथ से तोल के दिए कहते <laughs> 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 
नहीं हम लोगों ने घर में हलवाई बैठा के रखे हुए थे सब देसी के होते लड्डू वड्डू घर बना जो सो ही मैं सारे फोटोग्राफर्स में कहना घर के हैं ये खाओ आप लोग हमेशा आपके बारे में अफवाह है कि आप पढ़ाई में हमेशा टॉपर रही हैं अफवाह ये है कि बाकी सारे लड़कों का ध्यान आप में रहता था इसलिए आप टॉप कर गई उनका बेड़ा गर्क हो गया है इज इट ट्रू सारे लड़कों को मैं पढ़ाती थी तो घेरा रहता था अब भी पढ़ा देती हैं आपके नहीं अब मना एक और अफवाह आपके बारे में हमेशा की आप गुजरात से है और गुजरात एक ड्राई स्टेट है इसलिए ज्यादातर आप स्विमिंग पूल में पाई जाती है सनी भाजी आपके बारे में ये अफवाह है कि जिस फिल्म में डांस सीक्वेंस हो उस फिल्म के लिए आप डेट नहीं तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख देते ये सच है है ये सच है हमेशा आपके बारे में एक और अफवाह है कि आप शादी में किसी फ्रेंड या रिश्तेदार की शादी में डांस कर रही थी वहां आपको राकेश रोशन साहब ने देख लिया था और कहना प्यार के लिए कास्ट किया था एक्चुअली नहीं तब तो वो सही है लेकिन तब मैं सिर्फ चौदह पंद्रह साल की थी अच्छा जी और उन्होंने ये बात कही थी कि आ, मैं अमीशा को ऋतिक के साथ कास्ट करूंगा और तब मेरे फैमिली एकदम नहीं 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 हम पॉलिटिकल बिजनेस बैकग्राउंड है हम फिल्मों में नहीं जाते हमारी बेटियां नहीं जाती है तो अमेरिका जा रही है पढ़ाई करने और पढ़ लिख कर वापस आई और फिर से मैं शादी में ही थी अच्छा जी और मैं निकल रही थी राकेश अंकल अंदर आ रहे थे और मुझे ऐसे घुर के देख रहे थे रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है तो मेरे फैमिली को हमेशा कॉलेज से आई है बॉस्टन से राकेश जी ने सिर्फ हाँ कहा एंड दो दिन में कहना प्यार है साइन हो चुका था और तीन दिन में शूटिंग भी स्टार्ट हो गई तो एक अफवाह हमारी ठीक निकली धन्यवाद अच्छा दोस्तों एक बात बताइए मैं आज ये गदर टू तो हो चुकी है कंप्लीट शूटिंग गदर थ्री भी आगे चल के बनने वाली है आपको अगर लगता है कि आप सनी पाजी की तरह या अमीशा की तरह या अमरीशपुरी साहब की तरह डायलॉग कोई बोल सकते हैं तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं कौन है कोई है ऐसा मैडम एक और भाई साहब दो तीन चार पाँच आइए आप मंच पे आइए पहले थोड़ा ऐसे ही बन जाता है हमारा शो देखो आप हेलो मैम आइए जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आप से शुरू कर दीजिए अच्छा। कौन सा डायलॉग बोलने वाली हैं आप मैं आ, सकीना का डायलॉग बोलने वाली हूँ गदर वन से अच्छा जी मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मैं जहर भी नहीं खा सकती वो मुझे ढूंढते हुए आएंगे और मैं उन्हें ना मिली ऐसा मैं नहीं कर सकती <laughs> <laughs> बहुत अच्छा इन्होंने डिफरेंट तरीके से बोला है वेरिएशन के साथ ये उस समय का है सकीना का डायलॉग जब सकीना को टाइफाइड था है ना <laughs> आइए आप मैम मैम को माइक दे दीजिए बहुत अच्छा बोला मैम क्या नाम है आपका मीना मीना धन्यवाद हेलो मैम आइए आप आप कौन सा डायलॉग बोल रहे हैं सनी पाजी का अच्छा अच्छा जी मैं मैम का कहो ना प्यार का डायलॉग बोलने वाली हूँ मैम बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड बताए गए हैं उसमें तो मैम एक बार बीच में फंस जाते हैं ऋतिक हाँ। रोशन के साथ और मैम करती है ओ रोहित तुमने ये क्या किया रोहित मैंने तो बाल बनाए थे अपने वो भी मेरे खराब हो गए मुझे तो टैनिंग हो गई ये तुमने क्या किया मेरे साथ रोहित तुम मुझे कहा लेके आए मेरे पापा ने मुझे सफारी गिफ्ट की थी मुझे तो बोर्ड चाहिए थी आपको ट्रूथफुली बताऊ तो ये डायलॉग होते थे ऋतिक के एक्चुअली अच्छा क्योंकि मैं बिंदास बीच पे रहती थी मुझे ना फर्क पड़ता था कि मैं टैन हो रही हूँ आप, आप अभी है। बीच पे ही रहती ज़्यादातर मैंने देखा है <laughs> इंस्टाग्राम पे मत जाइयो <laughs> नहीं लेकिन फिर भी ऋतिक को ज्यादा ये था कि मेरे बाल मेरा टैन मेरा ये मैं तो बिंदास थी आपको एक बात बताऊँ आपने बड़ा अच्छा बोला पर सारा चेहरा तो आपने छुपा लिया बाल कर कैमरा उधर लगा हुआ था बहुत बढ़िया था मैम क्या नाम है आपका गीतिका आई एम फ्रॉम अमृतसर अच्छा शुक्रिया जी गीतिका जी हाँ जी मैं सर अमरीशपुरी की आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा था उनकी भी आवाज़ बड़ी मज़ेदार अमरीशपुरी साहब की उनका एक डायलॉग था ये थप्पड़ तुम्हारे गाल पे पड़ा है लेकिन निशान ये कब बोला था उन्होंने बोला होगा अच्छा जी दोबारा जी जी प्लीज और एक डायलॉग था सर 
जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी आप भी आप भी जाओ थैंक यू शुक्रिया सर जी शुक्रिया आइए पाजी पाजी मैं सनी पाजी का घातक फिल्म का डायलॉग बोलूंगा हाँ जी हमारे सिंधी समाज के लोग सनी पाजी को बहुत प्यार करते हैं जी। मैं चाहता हूँ ये डायलॉग सिंधी में ही बोलूँ सिंधी में अरे वाह प्लीज तो उसमें जो लास्ट में है ना साले बर्ड हम लोग गाली नहीं दे सकते सिंधी में इसलिए मैं उसकी जगह दूसरा यूज करूंगा ना अच्छा जी खड़ी खड़ी करे फिटी कर दू मैं खड़ी खड़ी करे फिटी कर दू मैं कुए छी दू मैं कबे छी दू मैं मुझे बार मामा 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 क्या है मैंने बोला मेरे बच्चों के मामा हम साले नहीं बोल सकते ना अच्छा अच्छा मामा बोल दिया आपने मेरे बच्चों के मामा अच्छा जी वाह 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 हिंदी में भी सुना दो क्या है हमें पता तो चले पूरा उठा उठा के पटकूंगा उठा उठा के पटकूंगा चीर दूंगा फाड़ दूंगा साले बहुत बढ़िया शुक्रिया सर जी आइए पाजी आप जी आप किन का डायलॉग सुनाएंगे सर मेरा नाम राजीव है उससे तो हमें क्या मतलब पर मैं सर मैं सर मेरठ मेरठ यूपी से आया हूँ सर बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका मेरठ में कहते हैं कि मेरे गले में भगवान ने आपकी आवाज दी है मेरी रोजी रोटी आपके नाम से ही चलती है सर अरे वाह सीरियसली आदरणीय गुरुजी गुरुजी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक डायलॉग आपके साथ बोल सकता हूँ प्लीज <laughs> हमारे शहर मेरठ वासी बहुत खुश हो जाएंगे भगवान को तो मैंने देखा नहीं आज इस चेहरे को देख रहा हूँ जो भगवान का रूप मेरे सामने खड़ा है डायलॉग था नरसिम्हा मूवी का जी जी बोलिए बोलिए कि बस बाप जी आज के बाद आपके नमक की गलामी खत्म और अब ये जंग शुरू होती है ये जंग इसलिए नहीं कि वो परिवार इस शहर में रहता है या नहीं ये जंग फैसला करेगी ये शहर आपका है क्या इस शहर के रहने वालों का ये जंग फैसला करेगी शहर का हर एक नौजवान आप जैसे बाप जी की कठपुतली है क्या इस शहर का मुकदर आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए उस परिवार को शहर से निकालने की और मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा उस परिवार को शहर में रखने की मुझे कसम है शहर के हर एक नौजवान की बाप जी मैं मर जाऊंगा लेकिन दूसरा नसीब में पैदा होने नहीं दूंगा थैंक यू शुक्रिया राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद अरे मेरे भाई अरे लव यू लव यू ब्रो बहुत बहुत अच्छा बोला आपने शुक्रिया आइए इमोशनल कर दिया सर शो आइए बहुत बहुत धन्यवाद आप आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया जी अमरीशपुरी साहब देख रहे हैं आपको ऊपर से थैंक यू शुक्रिया जी एक बार जोरदार तालियां आ जाए सन्नी पाजी और अमीशा के लिए अमीशा सन्नी पाजी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और ढेर सारी शुभकामनाएं गदर टू के लिए और शुक्रिया दोस्तों आपका भी आप इतने प्यार से बैठ के यहाँ पे सुन रहे थे और जितने भी दर्शक हमें टीवी पे देख रहे हैं आप लोग भी ऐसे ही खुश रहिए हंसते रहिए आबाद रहिए धन्यवाद गुड नाइट शुभ रात्रि शबा खैर थैंक यू सो मच अर्चना जी पहले हमको लगता था दुबई में कितनी वेराइटी है बड़े बड़े ऊट है बड़ी बड़ी बिल्डिंग है बड़े बड़े तेल के कुए है लेकिन अब लगता है दुबई छोड़ के इंडिया शिफ्ट होना पड़ेगा क्यूँकी असली वेरायटी तो इंडिया में देखने को मिलेगी सिर्फ एक जगह जिसका नाम है इंडिया टैलेंट जहाँ डांसिंग सिंगिंग मैजिक एक्रोबैट और वो सब है जो आप सोच भी नहीं सकते तो इंडिया बाकी सभी काम छोड़ो और इंडिया गॉट टैलेंट से दिल को जोड़ो क्योंकि इसे मिस किया तो एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा धमाका वो भी मिस किया आपने देखना मत भूलिए इंडिया गॉट टैलेंट सिर्फ और सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर This is world level talent. You were all just outstanding. This is our India and India's got talent. 
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.